สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเรากลับมาพบกับหมอสันขอเล่านะคะ EP นี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแผลผ่าตัดของการเสริมหน้าอกนะคะว่าเรื่องราวของการแผลผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยมันอะไรคือดีที่สุดอืมครับก็มี3แผลเป็นหลักๆเลยในในปัจจุบันที่ทํากันนะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากอดีตเลยดีกว่าครับสมัยประมาณสัก3ามสิปีก่อนเนี่ยนิยมทํากันทางปานนมเยอะครับเพราะเขาเชื่อว่ามันอยู่ตรงขอบหัวนมต้องมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลังจากนั้นมีคนก็ยังบอกว่าอมันก็ยังบางคนเป็นคีรอยนะระยะยาวอาจจะไม่ดีทรงมันอาจไม่สวยเท่าเขาก็เปลี่ยนมาทําทางรักแร้ครับแต่รักแร้ก็มีผลเสียอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงถึงปัจจุบันเนี่ยถึงเปลี่ยนมาทําใต้ราวนมทางดีคลินิกตอนนี้ก็คือใช้เทคนิคใต้ราวนมโดยเทคนิคแผลเล็กเนี่ยเป็นเป็นหลักอยู่แล้วครับหมอจะนี่แนะนำเทคนิคนี้ก่อนสำหรับทุกคนเลยแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยต้องการรักแร้ก็จะต้องมาประเมินกันนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวนี้ให้คุณหมอมาสรุปเลยละกันว่าจริงๆริงสามอันนี้เนาะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงได้ไหมคะได้โอเคมันมีประมาณกี่ประเด็นคะคุณหมอวันนี้เราพูดกัน8ประเด็นถือว่าเยอะมากนะข้อนี้เป็นการรีวิวแบบครบแล้วก็มองทั้งระยะสั้นและระยะยาวมไม่ใช่แค่เหมาะคนส่วนใหญ่ที่พูดพูดกันเนี่ยเกี่ยวกับแผลต้องตรงไหนดีเลือกมาเลยแล้วก็หมอก็จะทําให้คุณนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นกันเนาะ,ะคืออันนั้นอะบางทีเขาจะมองกันแต่แผลตอนระยะสั้นว่าเป็นยังไงแต่เรามองถึงความปลอดภัยในระยะยาว5ปี10ปีอ,อันนี้คือต้องมองระยะยาวเพราะฉะนั้นปัจจัยเวลาปัจจัยที่เราเรื่องที่เราจะมาหัวข้อที่จะมาคุยอ่ะมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น8ข้อ,อไม่ใช่แค่3 4ข้อที่จะดูแค่ระยะสั้นนะครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้คุณบอกเริ่มเลยค่ะครับอันแรกครับเรื่องของความมองเห็นได้เนี่ยมองอยากข้างหน้าเห็นได้ก็ต้องยอมรับแหละว่าแผลใต้เรานมมันมองเห็นอยู่เหมือนกันว่าจะทำปุ๊บเดินมาก็จะอาจจะอยู่ข้างใต้แต่การทําให้แผลมันดีเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงขอบของแผลมันดีเนี่ยครับคือถ้าทําเทคนิคที่ดีเนี่ยแผลจะอยู่ตรงขอบพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมองไม่เห็นนะครับอยู่ซ่อนอยู่ตรงขอบยกขอบตรงใต้ฐานนมพอดีเนาะคือเป็นรอยพับยกเว้นนอนบางคนก็บอกนอนก็เห็นน่ะเพราะว่าแต่ว่าอืมก็ใช่แต่นี้ก็เห็นเห็นด้วยแต่ว่าถ้าแผลเย็บดีๆมันก็ค่อยๆจางไปเองนะครับค่ะส่วนมองเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวเรื่องมองเห็นได้จริงๆเนี่ยอยากจะซ่อนไม่ให้ใครเห็นจริงๆเนี่ยระยะสั้นจริงๆเนี่ยดีที่สุดก็คือทางรักแร้กับปานนมจริงๆนั่นแหละครับอแต่มันจะมีข้อเสียระยะยาวอ่ะลองคุยกันต่อว่าข้อข้อเสียของมันคืออะไรอ่ะเนาะก็คือเป็นข้อข้อสองเนาะความสวยของแผลก็เหมือนกันเนาะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆจะบอกว่าแผลจะเป็นคีรอยง่ายยากเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นกับความเทคนิคในการเย็บแผลของหมอด้วยแล้วก็ขึ้นกับเนื้อของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยเพราะเขาบอกเป็นกรรมพันธุ์จริงไหมใช่จริงครับคีรอยเป็นกรรมพันธุ์คนก็เป็นง่ายเป็นยากแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองด้วยบางคนก็ไม่ได้ท่ายากไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตาที่คุณหมอนี่ก็ไปนวดอะไรเกินความจําเป็นอย่างเงี้ยแผลก็แยกได้นะมันก็ยาวได้เพราะฉะนั้นความสวยของแผลอยู่ที่การปฏิบัติตัวกับกรรมพันธุ์แล้วก็แผลตรงไหนก็สามารถทําให้สวยได้เหมือนกันนะครับหมอก็เลยคิดว่าให้คะแนนไม่ต่างกันหรอกครับในแต่ละจุดเนี่ยแหละครับก็คือเท่ากันอันนี้ขอถามนิดนึงในเรื่องของการเย็บแผลเนี่ยมันมีช่ชวยไหมที่เรื่องของลดการเกิดคีรอยเช่นเย็บแผลดีเย็บแผลไม่ดีหรือว่าใช้ไหมยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะการเย็บแผลดีครับการเทคนิคของการแพทย์ตกแต่งเนี่ยจะต้องเย็บแผลให้ได้ถึง4ี่ห้าชั้นเนี่ยถึงให้ให้พอดีกันเพราะฉะนั้นการใช้ไหมที่ดีนะครับไหมคุณภาพของไหมที่ดีก็เวลาที่หมอใช้ในการเย็บแผลเนี่ยเราก็อาการที่เรียนมาเฉพาะทางเนี่ยมันจะช่วยให้แผลมันดีขึ้นไม่ว่าตรงไหนมันก็จะดีขึ้นนั่นแหละครับเห็นแบบบางคนแม้กระทั่งทำรักแร้แต่เป็นตาขาบเลยอ่ะคุณหมอเป็นตาขาบยังส่วนรักแร้เกิดตาขาบง่ายเพราะว่ารักแร้มันย่นครับเวลาที่กล
ระยะทางที่เปิดจากแรกแรกมาจนถึงใส่ซิลิโคนต้องยัดผ่านมาประมาณสัก20เซนค่อนข้างกว้างต้องตัดต้องยืดต้องไปฉีกพวกเส้นเลือดเส้นประสาทค่อนข้างเยอะครับอันนี้จริงเลยเพราะว่าประสบการณ์ตรงของเพื่อนตั้งแต่เลยที่แบบบางคนเสริมมาในยุคก่อนคือเขาเสริมสักหลักแรงเงี้ยแบบโหทุกคนแบบต้องหิ้วปีกออกมาหรือแบบเจ็บยกแขนไม่ได้นอนร้องไห้บางคนก็บอกว่านอนติดเตียงไปอีกทั้งสาสัปดาห์ใช่ไหมอันนี้คือแบบคือเพราะว่ามันต้องเสาะเยอะใช่ครับปานนมอาจจะเจ็บน้อยกว่าค่ะเพราะจริงเนาะแต่ใต้ราวนมเนี่ยก็ก็เจ็บน้อยแล้วก็พักฟื้นน้อยครับก็คิดว่าใต้ราวนมกับปานนมอันเนี้ยชนะใช่เพราะที่ติดส่วนเจ็บพักใช่ส่วนตัวเราได้ก็ทําเป็นเป็นบริเวณใต้ราวนมคือสามารถยกแขนได้แบบง่ายมากแล้วก็ประคบเย็นดูแลตัวเองหลังผ่าตัดคือมันมันค่อนข้างชิลจริงๆมากกว่าที่เห็นของเพื่อนที่ทําแบบบริเวณหลักแหลแบบมันค่อนข้างต่างกันมากแล้วก็คนไข้ที่ทำเนี่ยก็ส่วนมากก็จะบอกว่าไม่ค่อยเจ็บแต่แต่มันก็มีอีกอันหนึ่งคือว่าถึงแม้บางหลายเลยที่ก็ทําใต้เรานมแต่ทําไมเขาทําแล้วมันเจ็บอ่ารู้ไหมทำไมทำไมเดมกินอีกถึงเป็นเทคนิคแล้วทําไม่เจ็บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเทคนิคคือเทคนิคดูโอเพนเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเราก็ต้องยืดให้หมดอ่ะมันจะมันจะทําให้เจ็บน้อยเลขอันหนึ่งคือการการใส่สายระบายเลือดนะครับค่ะการที่ระบายเลือดออกให้หมดช่วยเลือดมันไม่ข้างมันก็จะไม่เจ็บไม่ช้าไม่บวมแล้วก็พักฟื้นก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับค่ะเนี่ยเราไม่แค่แค่เลือดใต้เรานมเนาะแต่ต้องเลือกเทคนิคการผ่าตัดด้วยอค่ะแล้วงั้นมาถึงข้อต่อไปกันเลยคุณหมอส่งข้อ4นะครับความที่ส่งเท่ากันซ้ายขวาสูงต่ําเท่ากันหัวนมไม่ชี้ซ้ายขวาบิดบิดเบี้ยวก็คือส่งสวยสวยเนี่ยอันดับหนึ่งยกให้ใต้เรานมนี่แหละครับเพราะว่าแผลเนี่ยมันโดนวัดจากหัวนมมาทั้งใต้เนี่ยได้เป๊ะเป๊ะเลยตั้งแต่ตอนผ่าตัดแต่ถ้ารักแรกคือแย่สุดเพราะว่าใครทําลังรักแรกมาระยะทางตรงนี้ไกลในการคํานวณนี่ค่อนข้างยากครับที่จะทํากําหนดให้ตําแหน่งมันเท่ากันเนาะหลายหลายคนทําไปเนี่ยหัวนมก็จะชี้ระดับมันก็จะแบบต่ำสูงไม่เท่ากันครับดูในลูกมันจะมีในลูกเนาะคือคือแบบหลายหลายคนข้างนึงก็สูงข้างนึงก็จะต่ำเพราะว่าจริงๆแบบร่างกายของคนเราซ้ายขวามันไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็มันวัดตรงเนี้ยมันไม่ไม่มันมันไม่ไม่พอดีเป๊ะเพราะมันอยู่ในระดทางมันไกลเพราะฉะนั้นหลายหลายคนบอกว่าทํานมยังไงถ้าทางรักแรงไม่มีทางเท่ากันหรอกถ้าเท่ากันก็คือโชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าทางรักแล้วเป็นตำแหน่งสูงต่ำมันจะไม่ค่อยดีนะก็คือคุณหมอก็คือไม่แนะนำลักษณะของปานนมปานนมปานนมก็มันจะมีถ้าทําใต้ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยบางทีการตัดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ดีไม่เท่ากันคือมันไม่เท่ากันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทรงทางใต้ราวนมดีที่สุดนะครับเราเข้าไปที่สุดใส่ใหญ่ใส่เข้าไปได้ไหมคะถ้าแบบเราทําแบบบริเวณปานนมเนี้ยอาจจะมีคนสงสัยว่าปานนมมันน่าจะต้องเปิดนิดเดียวแล้วถ้าเราใส่ใหญ่ๆมันก็ใส่ใหญ่ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหัวนมเล็กจริงๆมันก็ใส่ใหญ่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่ใหญ่เกินไปเราก็ไม่แนะนําอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแต่ว่าปานนมมันมีข้อเสียอย่างอื่นครับอ่านลองมาดูต่อไปนะครับโอเคค่ะงั้นเป็นข้อต่อไปได้เลยข้อที่5ครับก็คือนเสี่ยงความเสี่ยงที่จะนมเป็นหล่นแล้วก็นมร้อนเป็นยังไงนะมันคนที่ใช่เอาจริงๆคนคนไม่ค่อยค่อยรู้จักว่านมนมหล่นคืออะไรหรือว่านมเป็นหล่นอะไรเอองงใช่ไหมคือเราไม่ทําเราที่ที่เราเลือกซิลิโคนทําใต้เรานมเนี่ยเพราะนมมันจะไม่หล่นครับเพราะว่ามีการเย็บอยู่ข้างใต้นี่แหละมันก็เหมือนเย็บว่าเป็นฐานพยุงซิลิโคนไว้ก็คือเหมือนเป็นการล็อกมันล็อกไว้เลยอ้ามีใหม่ล็อกไว้อ้าวไม่ไปไหนแน่นอนค่ะแต่ถ้ามาทําทางลักแร้ด้วยน้ําหนักของซิลิโคนบวกกับน้ําหนักของนมของเราเองใช้ไปนานๆหลายๆคนมันตกไปเรื่อยๆครับตกตกตกยิ่งนวดไปนวดไปมันตกไปถึงสะดือเลยบางคนก็จะต่ำคล้อยสวยคล้อยสวยแต่พอเกินเกินสวยก็จะต่ำลงมากหัวนมก็จะชี้ขึ้นคือยังมีโอกาสที่จะยานลงไปได้เรื่อยๆมันก็จะยานลงไปง่ายเพราะมันไม่มีอะไรล็อกอยู่ข้างล่างครับไม่ไม่มีการไม่มีแผลล็อกล่างข้างล่างเนาะปานนมก็เ
ด้วยสองขีดดูในรูปกันเนาะใช่ซึ่งบางคนเรามองภายนอกอาจจะไม่รู้แบบเพราะว่าเราก็ใส่แค่เห็นเลยข้างบนแต่ว่าถอดถอดมาโอ้โหมีสองชั้นอย่างนี้ใช่เจอนะหมอก็แก้มาแล้วด้วยเนาะถ้าทําทางลักแร้หรือว่าทําทางปานนมมามีมีคนที่ต้องมาแก้ให้มาเปลี่ยนทางไล่เรานมเพื่อแก้ปัญหานมหลดนมร้อนนี้จริงๆนะครับค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่มันมีความเสี่ยงจริงๆครับมีความเสี่ยงใช่ใชอ่าโอเคนั้นไม่ข้อต่อไปแล้วครับข้อที่หกนะครับก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันของพังผืดแล้วก็นมแข็งอันเนี้ยมันไม่เห็นเลยหมายมายถึงว่าพังผืดกับนมแข็งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นจริงๆก็ผ่านไปเป็นปี2ปีแต่เมื่อไหร่เป็นขึ้นมามันก็แปลว่าหมดแล้วอายุการใช้งานเอาเอาจริงๆคือมันเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวเพราะว่าถ้าจากผลงานวิจัยอันนี้มีงานวิจัยชัดเจนเลยนะครับว่าทําแผลใต้ราวนมเนี่ยพังผืดน้อยที่สุดอืการเป็นพังผืดน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ตัดผ่านเนื้อเต้านมแล้วก็แผลเนี่ยไม่มันสะอาดสุดครับไม่ใช่แบบลักแร้นี่มันจะมีเชื้อโรคเยอะเนาะต่องลักแร้เราไม่มีต่องใช่ส่วนตรงที่แย่ที่สุดคือปานนมครับปานนมเขาบอกว่าอัตราการเกิดพังผืดนมแข็งเนี่ยเยอะที่สุดเยอะที่สุดเนาะใครบอกว่ามันอยู่มันซ่อนแผลแต่มันเกิดทั้งผืนเยอะเพราะอะไรครับเพราะมันไปตัดตรงท่อน้ำนมเลยเพราะน้ำนมเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เยอะสุดเลยมากกว่าลักแร่อีกเพราะยังใส่ไปปุ๊บตอนแรกดูเหมือนสวยดีอ๋อมันก็ไม่เห็นแพ้นะใส่ไปใส่ไปแข็งแข็งไวแล้วแล้วพอแก้นี่ก็มีปัญหาอีกมันเป็นการดูผลของระยะยาวไม่ใช่เกิดความผืนกับนมแข็งไม่ใช่เกิดในปีแรกหรอกแต่ผ่านไป 2-3 สปีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานมก็คือหมดอายุการใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะจําเป็นต้องอย่าดูแค่ระยะสั้นว่าแผลดีระยะสั้นแต่ระยะยาวเราต้องมองด้วยว่ามันจะไม่เป็นพังผืดนมจะไม่แข็งก็ตื่นเนื่องมาถึงข้อที่7ถึงระยะเวลาการใช้งานซึ่งจะทําให้การทําที่ใต้ราวนมเนี่ยมันพังผืดน้อยระยะเวลาการใช้งานมันก็อยู่ในนานกว่าใช่กว่าทําทางลักแร่หรือว่าปานนมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็ค่อนข้างจะ recommend ใช่ไหมคะในเรื่องของการผ่าตัดใต้เราหนมว่าระยะยาวเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดอ๋อแล้วงั้นมาถึงข้อสุดท้ายค่ะคุณหมอข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วสำคัญเหมือนกันว่าระยะยาวเหมือนกันนะนี่มองระยะยาวเมื่อต้องแก้เนี่ยอันนี้คือมองถึงอนาคตแบบยาวๆไปเลยมันก็ไม่ได้ยาวมากบางคนเนี่ยพังผืดเนี่ยมันขึ้นกับปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อสิริโคนบางคนก็เกิดเร็ว 4-5 ปีบางคนก็เป็น10ปีแต่เมื่อไหร่ต้องแก้เนี่ยเมื่อทําทางลักแร้มามันไม่สามารถที่จะไปแก้ทางลักแร้ได้ครับการล้อพังผืดทางลักแร้นี่เป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าระยะทางตรงนี้ค่อนข้างไกลแล้วก็เลาะได้ไม่หมดแน่ๆครับคือแบบว่าสุดท้ายก็คือต้องมาเปิดแผลข้างล่างกลายเป็นว่ามีแผล2ที่เคยทําลักแร้มาก็ต้องมาเปิดแผลข้างใต้เคยทําปานมมาก็ต้องมาเปิดแผลใต้เรานมเพราะการแก้แผลเมื่อไหร่ที่เราจะต้องแก้ตัวซิลิโคนซึ่งจริงๆแล้วซิลิโคนไม่ส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะต้องแก้สักครั้งหนึ่งแหละไม่ได้อยู่ได้ตลอดชีวิตหรอกนะคะถ้าเราเลือกแผลผ่าตัดที่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานนั่นแหละครับแต่ถ้าเราเลือกที่แผลผ่าตัดที่มันทั้งลักแร่หรือปานนมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลามันแก้เนี่ยมันกลายเหมือนว่ามีต้องมีแผลผ่าตัดข้างล่างไปเพราะการปัจจุบันเนี่ยการแก้พังผืดเนี่ยแผลคือแผลข้างล่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มองหมอส่วนใหญ่ต้องทำทางเพราะว่ามันจะเปิดมันไม่สามารถที่จะไปดึงซิลิโคนออกแค่เปลี่ยนซิลิโคนถ้ามีพังผืดแค่เปลี่ยนซิลิโคนมันก็เกิดขึ้นใหม่ทันทีเลยมันก็ไม่ไม่ได้หายไปใช่หรือว่าถอดออกถอดพักแล้วใส่ใหม่มันก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะเชื้อมันก็ยังอยู่ตรงอยู่ในร่างกายมันอยู่ตรงช่องตรงเดิมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มันต้องมีทางเผื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเปิดแผลด้านล่างอยู่ดีอันนี้ก็กลายเป็นมี2แผลและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือทางปานนมเนี่ยมีมีแผลนอกจากจะเป็นแผลพังเผือเวลาเลาะแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นยุบลงไปด้วยอืมก็คือมันจะบุบลงไปใช่ครับแย่กว่าทางลักแร่อีกนะอาคารนมแต่ว่าเราก็คือบุบแล้วเวลาแก้ทางพังเผือของปานนมเนี่ยต้องฉีดไขมันตรงบริเวณแ
ก็คือต้องให้เรานมไว้เป็นเป็นอย่างแรกนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกอ่ะก็ทําใต้เรานมครับปร,ประมาณ 90% าสิบเละกันเนาะแต่ว่าก็จะมีทางเกาหลีเหมือนกันที่ยังทําทางลักแร่นะครับแต่ทางลักแร่ของเขาก็จะแบบสองกล้องมาแล้วก็อาจจะแต่เขาต้องเลือกเคสครับเขาจะไม่เลือกคนคนที่มีนมมีเนื้อนมอยู่เก่าแล้วหรือว่าต้องการนมใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะไม่ทําทางลักแร่จะได้แต่แบบไซส์เล็กๆใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าทําทางลักแร่อย่างที่บอกเนาะตกหล่นหล่นได้มันไม่มีการฟิกตรงนี้นะครับได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องเพราะนั้นหมอก็เลยเลือกใต้ลำนมเป็นหลักตามตามสแตนดาร์ดอ๋อโอเคได้งั้นถ้างั้นเดี๋ยวก่อนปิดท้ายเราจะมีเป็นภาพแผลคนไข้ที่คุณหมอผ่าตัดเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลแผลใต้เรานมถ้าเรามีการติดตามผลตลอดหรือว่าการที่เราเข้ามาเช็คหรือการที่เราเลือกทั้งใหม่ทั้งคุณหมอที่ดีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจางและหายไปเองได้ใช่ไหมครับการที่เข้ามาเช็คบ่อยๆอะครับก็เหมือนถ้าแผลเริ่มนูนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดยาให้หรือว่ามีเปลี่ยนขนาดยาหรือว่าแผ่นแปะให้มันดีขึ้นได้นะครับงั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ผ่าตัดแล้วก็ให้ครั้งเดียวจบนะครับต้องมาโทรอัพมาตรวจกับหมอเป็นระยะระยะด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจแค่แผลแต่ตรวจเรื่องทางผืดด้วยใช่เพราะอย่างเงี้ยเราก็มีการติดตามแผลตั้งแต่เจ็ดวัน1เดือน6เดือน1ปีก็คือเข้ามาดูกันเรื่อยๆแผลนี่เป็นกรรมพันธุ์นะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีโอกาสกี่ร้อยง่ายก็ยิ่งต้องมาหาหมอบ่อยนะครับเนาะเพราะคุณหมอก็จะมีการติดตามไม่ได้ทิ้งไปไหนมาดูแผลได้ตลอดหลายหลายคนทําไปแล้ว2ปีมีกี่ร้อยก็สามารถมาฉีดกับหมอได้ไดครับเพราะว่าให้ตลอดนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราถ่ายแต่คนไข้จริงเลยก็คือคนไข้ที่เสริมไปประมาณ6เดือนเนาะที่บอกเนาะแผลผ่าตัดเนี่ยต้องอยู่ตรงขอบพอดีนะต้องอยู่ขอบล่างพอดีหลายหลายคนแผลจะอยู่เลยอยู่เพื่อไปข้างบนหรือว่าลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่สวยค่ะก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างได้สาระความรู้แล้วก็ทําให้เราตัดสินใจกันง่ายขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยควรจะเลือกเสริมหน้าอกโดยการเลือกแผลผ่าตัดบริเวณไหนที่มาทําให้หน้าอกเราเนี่ยสวยปลอดภัยแล้วก็อยู่กันไปได้ในระยะยาวนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ